Halo, selamat datang lagi di Area Games ID. Di video kali ini gue akan coba ngebahas game dari Konami. Tenang aja, ini bukan game PES atau eFootball, melainkan Bomberman. Kayaknya sih kalian udah cukup familiar ya dengan game yang satu ini, karena game Bomberman sendiri tuh udah rilis dari tahun 1983. Nah, kemarin tanggal 12 September 2023, Konami tuh baru aja ngerilis game Bomberman terbaru yang diberi nama Super Bomberman R2. Game ini tuh rilis di semua platform, kalian bisa main di PC, Xbox, PlayStation, dan juga Nintendo Switch. Untuk harga sendiri di Nintendo Switch ini 49,99 dolar, sedangkan di Steam harganya tuh 600 ribu. Di sini akan ada 4 mode. Pertama tuh mode standar di mana kalian bisa main up to 8 player dengan bentuk stage-nya itu persegi ya. Kemudian ada mode Grand Prix di mana kita akan berlomba untuk mendapatkan kristal sebanyak-banyaknya. Lalu ada battle 64 atau disebut juga dengan Bomber Royal. Ini mode paling rusuh karena akan ada 64 player yang ikut main di sini. Tapi sebenarnya 64 player ini juga dikotak-kotakin, jadi satu kotak itu isinya ada 4 dan nantinya setiap pemain yang udah lolos atau menang akan diadu lagi dengan kotak yang lain. Ini tuh battle royale nya versi Bomberman ya. Oh iya asiknya di game ini kalian tuh bisa cross platform, jadi bisa main bareng dengan platform lain. Meskipun kalian main di PC, kalian tuh tetap bisa ketemu sama user konsol. Kemudian mode terakhir itu namanya Castle Mode. Jadi nanti akan ada sebuah peti dan kita diminta untuk cepet-cepetan ngebuka peti tersebut. Untuk bisa ngebuka petinya, kalian tuh harus ngedapetin kuncinya terlebih dahulu. Dan seperti biasa, kita harus ngebomin tembok-tembok yang ada untuk mendapetin kunci peti tersebut. Di mode ini juga kita bisa ngebuat stage-nya ya sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita bisa nge-custom stage-nya sendiri. Oh iya, satu lagi nih yang baru, sekarang tuh ada story modenya. Nantinya nih kita akan berkeliling untuk mecahin puzzle dan ngelawan musuh-musuh cupu yang nantinya akan berhadapan dengan bos yang ada. Meskipun kalau menurut gue story ini emang kureng ya, asal ada aja sih, tapi nggak apa-apa lah. Ada niatan baik dari Konami ngebuat story di Super Bomberman R2 ini. Buat kalian yang main di Steam Deck, kalau ngelihat statusnya sih sebenarnya ini masih belum verify, belum centang hijau. Tandanya itu kuning, tapi nggak perlu khawatir ya, karena game nya sendiri berjalan dengan baik ketika gua coba di Steam Deck. Oke, okay, paling segitu aja untuk video kali ini ya. Sekian video dari Area Games ID. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!